意外と久保君ではどちらがトップ下の最適解ですか意外の方が推進力あるイメージだったけどフィジカル的に強くてただ久保がそこめちゃくちゃ上がってきてて判断力だったり周りを生かすテクニックとか気の使えるプレーは絶対に久保ですからもう気が使えないのは意外のだってこうそこで分かりますもんねあのなんか昔あのファンの人無視してたけどカメラに捉えてるの分かって相手しだしたりとかするやつとか<笑>ああいうのを見ちゃうとねうん、ちょっと意外には多分このままの人間性だとヨーロッパサッカーで生き残れないんだろうなって思っちゃいますね。一番驚いた遺跡選手。あ、面白いね、そのテーマ。誰だろう。驚いた。ああ、でもルカクは驚きましたね。あの、インテルから出ないって言ってたからね。あと、グリーリッシュもそうじゃないですか。うん。だって、ね、まずケイン取ろうとしたし、ね、あの、まあでもベルナード・シェーバー出ていくこと考えてね、インサイダーハーフもできてってことだったんだろうなって今思うと思いますけどね。あーでもねまあ、何よりメッシですよね。ロナウドの方がちょいちょい噂あったからね、やっぱメッシですよ。そのね、出ていかなきゃいけないんだみたいな。だって、ウンティティが今だってね、あのアップ始めるだけでだいぶイング受けてるらしいじゃないですか。そう、お前が出ていってたらメッシは残ったんだみたいなね。まあ、メッシ、ラモス、ロナウド、そうだね。まあ、ラモスもちょいちょい揉めてたからね、メッシは別に揉めてないどころかね。メッシ側が泣き寝入りしたりもしてたから、だって、連邦半分にしてるしさ、去年なんてね、嫁と息子に泣かれたから残ったみたいなさ、すごいじゃん、なんかあのメッシ、あの、どこが王様なんて思うときないいろいろ情報精査したらさ、だってね、メッシが完璧だ言ってた監督がいなくなり、ひでえ監督が残り、ひでえスポーツディレクターが残り、揉めてるね。うん。そう、それで給料をさ、えー、半分にし、えー、あのバルトメイの口約束を信じて。でね、あのあれ、手足提言がさ、あのー、メッシが対談したときに残したさ、コメント見たみんな。意見が合わなかったとき、あのその主張だとか、哲学が合わなかったときあったけど、それでも話し合って、一緒に前進できたみたいなこと言ってんだよ。王様だったらさ、そんなこと言われなくないそう。ただ、なんかね、小川だけ見てね、メッシュのこと批判してる人たちがね、すげえいたのを覚えてるけどね。すげえかわいそうだな。ね、なんかね、パリ・サンジェルマンで、まあね、もともとね、把握しまってプレイする感じのね、あれじゃないけど、やっぱりね、ネイマールが周りいて、ディマリアいてってなっても、どこかね、やっぱね、パリ・サンジェルマンでプレイしてることを100では楽しんでないように見えるのは、そう見たい僕のバイアスがかかってるのかどうかわかんないですよね。うんね、で何よりもメンスとの一緒のプレーが見たかった。うん。ね、ウンティティはクラブから移籍したらって進められたのに、いや、俺は残るって言って、残ってるってことです。これもあれなんですよあの。選手とクラブの信頼関係がないから、そうでずっとこそこそ放出しようとしたりとかあのしてたから、クラブがあの選手からしても、いや、金が、金虫取ってやるみたいになるんでしょう。しっかりそういう選手へのケアみたいなできないですよね。それに対して特別扱いは終わりだとメッシーとかなと。で、結果結構特別扱いしてるっていうね。その守備をするかどうかで言ったらね。あ、ズマはね、毎回言うけど、ズマいないチェルシー誰が見るんだっていう話です。シャキリいないリバプール誰が見るんだっ